Mga pumalyang vote counting machine, brownout sa ilang presinto at mga aligasyon ng vote buying sa iba't ibang lalawigan. Ilan lang yan sa mga natanggap na reklamo ng PPCRV o Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Sa Sultan Kudrat naman, truck-truck di umano ng mga armadong flying voter ang bigla na lang daw pumasok sa presinto at nag-shade ng mga balota. Live mula sa Maynila, may report si Lia Manyalak del Castillo. Lia. Jiggy, as of 9.30 ngayong gabi ay nasa 68.3% na ang pumapasok na mga datos mula sa iba't ibang voting precinct dito sa PPCRV Command Center. At para sa posisyon ng pagkapangulo, nanguna pa rin si Rodrigo Duterte, sinusunda ni Senadora Grace Poe, pangatlo si Mar Rojas, pangapat si Vice President Jeju Marbinay, ikalima si Senadora Miriam Defensor Santiago, at panghuli naman si Roy Senyeres. Sa Vice Presidential Race, nanguna pa rin si Senador Bong Bong Marcos, sinusunda ni Congresswoman Lenny Robredo, pangatlo si Senador Alan Peter Cayetano, kasunod si Senador Cheese Escudero, panglima si Senador Antonio Trillanes IV, at panghuli naman si Senador Gringo Unasan. Doon naman sa pagkasenador, ang pasok so far sa top 12 at hindi natitinag sa number 1 sa ngayon ay si uh, Tess that Chair Joel Villanueva, kasunod si Senator Franklin Drelon, Senator Tito Soto, Pan Filolacson, Richard Gordon, Risa Onteveros, Juan Miguel Zubiri, Kiko Pangilinan, Emmanuel Pacquiao, Manny Pacquiao, Sherwin Gatchalian, Ralph Recto at si Laila De Lima. Bukod sa pagiging abala ng PPCRV sa mga resulta nga na mayat mayam pumapasok sa kanilang mga server, ay naging abala rin sila kanina sa pagtanggap ng mga reklamo mula naman sa kanilang mga volunteers doon sa ground. At katunayan sa report nga ng PPCRV nag-pull out yung ilan sa kanilang mga volunteers sa Cotabato dahil daw sa di omone na obserbahang talamak na dayaan. Nag-pull out din daw ang kanilang mga volunteers sa Sultan Kudarat dahil naman sa threat sa kanila. No? Sinundan daw sila di umano ng truck na mga armadong kalalakihan. May mga nakita daw kasing truck-truck na mga armadong flying volunteers na pumasok di umano sa ilan sa mga polling precinct doon. At sa mga oras na ito ay katabi natin mismo ang chairperson ng PPCRV, si Ambassador Tita De Villa. At uh, tatanungin lang natin siya ng ilan sa mga tanong ngayon. No? Uh, Ma'am, kamusta po yung, ano pong masasabi niyo sa takbo po ng pagpasok ng mga resulta? This is one of the fastest ba since we started automated election? Well, ito yung uh, made up nga para doon sa mga worries kaninang umaga na lahat ng mga report ay nagbe-breakdown ng mga machine, nagmamalfunction. Uh, wala pang kapalit, matagal yung kapalit, ay ito yung uh, bali consolation. No? Na, ngayon naman, it's more than we ever expected, ang bilis ng transmission. Yeah. Sabi po kanina, uh, noong 2013 at 12 midnight, nasa 39% pa lang. And ngayon, 9.30 pa lang, no? Kara Jiggy, nasa 68% na. Ma'am, ano po sa tingin niyo, magiging takbo pa nung natitirang 32%? I expect na bago matapos ngayon, uh, I expect by about midnight, we would have reached na the highest na. Uh, maybe more than 90%, I think, yeah. Okay. Meron ba kayong mga tanong dyan, Jiggy Cara? Maraming salamat, Lia. Magandang gabi po, Ambassador. At uh, sa ngayon po, uh, kumusta po? Uh, anong yeah. pananaw niyo po at assessment sa naganap po na butohan? At bilangan uh, sa ngayon? Kino-congratulate ko lahat ng aming mga volunteers especially. Napakagaling ng kanilang mga... Uh, paglilingkod sa bayan at saka yung ika nga ay yung pasyensya at yung sakripisyo talagang uh, wala akong mahihiling pang mas na ginawa nila at uh, pinupuri ko rin ang COMELEC kahit na anong mga batikos na nakuha nila na meron very late ang mga general instructions pero they got their act together lalo na yung mga rank and file sa COMELEC congratulations ang mga commissioners, kasama si Commissioner Andy Bautista, ay Chairman, Chairman Andy Bautista, congratulations sa inyong lahat. Uh, ako'y nagpapasalamat especially to Commissioner Christian Robert Lim. Napakalaki kasi ng tulong niya sa amin sa PPCRB. Ganun din, kailangan banggitin ko uh, si Attorney Marina Demeterio. She was the one who held us together, many of us together, uh, to keep on believing in Comelec. At saka, pag may kailangan kami, handang-handa naman siyang uh, uh, tumulong para ba talaga na 
pinatotoo niya, pinatsatupad niya na ang PPCRB ay katulong ng COMELEC. Kasi yun lang naman ang gusto namin gawin, tulungan ng COMELEC to do a good job and we did a good job. Apo, sa, sa pananaw po ng PPCRB, ano po yung pinaka nakakabahalang pangyayari na naitala po sa maghapong ito? Uh, ang mga nalungkot ako, no? kasi ngayon, akala ko sana wala ng failure of elections. Meron palang ilang uh, lugar sa Sulo, I think about three places, na nagkaroon din ng failure of elections kasi sa masyadong pananakot sa mga uh, botante at saka yung pagboto, no? yung the voting process. At ako yung nalungkot din na nagkaroon ng panahon na two of our local areas had to withdraw. We withdraw nila ang aming mga volunteers dahil nga sa higpit at sa init ng labanan ng, uh, sa lugar na yon, yung local uh, campaign at yung local uh, yung mga nagtunggali sa mayor, sa pagka-mayor ay uh, nakita nila na talamak ang pagdadayaan uh, pag pagka nila ay pinupuna ay uh, tinatakot sila. Kaya our uh, uh, local coordinator thought it best na Wag na, but it's not worth putting the lives of our volunteers on harm's way. Kaya we need draw yung sa Cotabato City at saka sa President Quirino, Sultan Kudarat. Apo. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon sa Ambassador Tita De Villa, Chairperson ng PPCRV at kay Leah Manyalak del Castillo. Salamat din ha. Ako ay nagpapasalamat sa media, sa inyo. Kasi napakaganda rin ang inyong uh, pagbabant at yung binigay niyo yung tulong sa amin na lagi niyo kami binibigyan ng space to air our programs. Salamat po.